हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जेडी अकेडमी यूट्यूब झानल मन भारत देश चरित्र संबंधी मुगल साम्राज्या संबंध सैकंड वीडियो तो ना वीडियो नचते स्टार्ट बाबर् तरवा मोघल चक्रवर्ती एवरू राव जी आपशन हुमयून अक्बर जहांगीर औरंगाबे तो बाबर् तरवा मोघल चक्रवर्ती एवरू राव जी आपशन हुमयून अक्बर जहांगीर अंड औरंगाजेब रईट आसर ईज हुमयून तो बाबर तरह मोघल साम्राज्य चक्रवर्ती एवर रा जी अंत हुमयून राव जी बाबर परपाल कल इंतजी फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स नीं फिफ्टीन थर्टी मध्य भारत ने परपाल व्यक्ति बाबर नैक्स्ट क्वेश्चन हुमयून ए रोजु मोघल चक्रवर्ती अधिकार जी हुमयून ए रोजु मोघल चक्रवर्ती अधिकार जरिए एग्जाक्टली तंड्री चल फोर डेस्ट तरह चपेट जी डिसेंबर ट्वेंटी सिक्स फिफ्टीन थर्टी डिसेंबर ट्वेंटी नईन् फिफ्टीन थर्टी अं डिसेबर थर्टी फिफ्टीन थर्टी अंड डिसेबर थर्टी फस्ट फिफ्टीन थर्टी ओके हुमयून ए रोजु मोघल चक्रवर्ती अधिकार जी अंत डिसेबर ट्वेंटी नई फिफ्टीन थर्टी ऐक्चुअल डिसेंबर ट्वेंटी सिक् रोजु मन की बाबर् चल जी बाबर् मरण इपड़ो डिसेबर ट्वेंटी सिक्स फिफ्टीन थर्टी सो इमीडियट फोर डेस्ट तरह इन अधिकार जरूरी नैक्स्ट क्वेश्चन हुमयून अंत अर्दमेटी हुमयून अंत अर्दमेटी आपशन दुरद अदृष्टव राजु अर्यता हुमयून अंत अर्दमेटी अंत रईट आसर ईज अदृष्टवे लाइफ इधर लेने तकाल चाल युद्ध व्यक्ति नैक्स्ट हुमयून या पूर्ति पेरि हुमयून या पूर्ति पेरि आपशन जहीरुदीन महम्मद नाजीरुदीन महम्मद जलालुदीन महम्मद अंड सुन मोहम्मद सलीम इंदो हुमयून या पूर्ति पेरि क्वेश्चन रईट आसर नाजीरुदीन मोहम्मद नाजीरुदीन मोहम्मद पूर्ति पेर शार्ट पेर हुमयून ओके नैक्स्ट इकड़ा जहीरुदीन मोहम्मद सो जहीरुदीन मोहम्मद अंतर बाबर वेरी इंपारटे बाबर या पूर्ति पेर जहीरुदीन मोहम्मद अंड जलालुदीन मोहम्मद इतने मन की अक्बर दी ओके जलालुदीन मोहम्मद अंटेवर अक्बर अंड सुलता मोहम्मद सलीम अने जहांगीर या पूर्ति पे पेर जहांगीर ओके जहांगीर या पूर्ति पेर सुलता मोहम्मद सलीम अंड बाबर या पूर्ति पेर जहीरुदीन मोहम्मद अंड हुमयून या पूर्ति पेर नजीरुदीन मोहम्मद अक्बर या पूर्ति पेर जलालुदीन मोहम्मद नैक्स्ट क्वेश्चन हुमयून एवरी दर अरबी पराशिक तर्ती गणित शास्त्र ने जी हुमयून ये गुरु वर्की पराशिक पराशिक अरबी गणित अंड खगोल शास्त्र जियोग्रफी ने आपशन 
वाजा कलान शेख जायुद्दीन भटी मरी रेंडू एंड सुल्तान मोहम्मद सलीम तो राइट आंसर इज हुमायून एवरी दरा पांडित्यम शास्त्र ने अंत रईट आसर ख्वाजा सैकंड का ख्वाजा खला अंड शेख जैनुदीन अने गुरु वे ने नैक्स्ट हुमयून ओक परपाल कल चला इंपारटे क्वेश्चन हुमयून ओक परपाल कल आपशन फिफ्टीन थर्टी अंड फिफ्टीन थर्टी टू फारटी मरी फिफ्टीन फिफ्टी फाइव आर् फिफ्टीन थर्टी टू फिफ्टीन थर्टी नईन मरी फिफ्टीन फिफ्टी फोर अंड फिफ्टीन थर्टी टू फिफ्टीन थर्टी एट मरी फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स अंड फिफ्टीन थर्टी टू फिफ्टीन थर्टी नईन मरी फिफ्टीन फिफ्टी थ्री सो हुमयून ओक परपाल कल अंटे रईट आसर मन की फिफ्टीन थर्टी टू फिफ्टीन फारटी फिफ्टीन थर्टी टू फिफ्टीन फारटी प्लस फिफ्टीन फिफ्टी फाइव यह मध्य उ पदहे संवसरा मन की सूर्वंश परपाल मोघल साम्राज्य मोघल साम्राज्य पक जी सूर्वंश संवसरा पदहे संवस अंदर मुख्यमंत्री व्यक्ति शेरषा चला इंपारटेंट मन की ओके उमयून ओक परपाल कल पदहे वी नलब मध्य अंड पदे संवस गैप आ पद संवस परपाल सूर्वंश ओके अंदर मुख्यमंत्री शेरष नैक्स्ट क्वेश्चन हुमयून शेरषा तो चारात्मक युद्ध हुमयून शेरषा तो चारात्मक युद्ध आपशन रे मूड नई तो रईट आसर इज मूड मूड युद्ध जरूरी वेरी इंपारटे युद्ध अभी चुनार युद्ध ओके चुनार युद्ध रे मन की चौसा युद्ध चौसा युद्ध मूड कनौज लेदा दी मन बिलग्राम युद्ध बिलग्राम आर् कनौज यह मूड युद्ध जी हूमयून एवर तो शेरषा तो ओके नैक्स्ट क्वेश्चन हुमयून शेरषा तो चयनी युद्ध क्रिंदवाणी हुमयून शेरषा तो चयनी चयनी युद्ध क्रिंदवाणी आपशन चुनार युद्ध चौसा युद्ध कानोज युद्ध सर हिंद युद्ध वेरी इंपारटे युद्ध शेरषा तो चयन युद्ध बट सूर्वंश तो चुनाव युद्ध ये सर हिंद युद्ध सर हिंद युद्ध युद्ध द्वारा मल्ल तिगी पद याबी अधिष्ठान से पड़ता हुमयून ए युद्ध तो सर हिंद युद्ध ओडी सिकींदर् सूर् ओके ओडी सिकींदर् राज्य को तिगी मल्ल राज पद संवस पड़ती आ पद संव युद्ध सर हिंद युद्ध सिकींदर सूर् ओडी इने राज नैक्स्ट क्वेश्चन हुमयून कर्मनासा नदी दूकी प्राणा का युद्ध इंपारटे कर्मनासा नदी दूकी प्राणा कापड़क युद्ध एवर तो आपशन चुनार युद्ध चौसा युद्ध खानोज युद्ध सरहिंद युद्ध रईट आसर चौसा युद्ध चौसा युद्ध हुमयून शेरष पैन विजय साधन पद्धन क्वेश्चन अड़क जी चाल मंदिर राशार ऐक्चुअल चुनार युद्ध शेरष पैन विजय साधि टाइम अटे चुनार युद्ध में गेलता हुमयून शेरष तो युद्ध मूड चुनार युद्ध चौसा युद्ध कानोज युद्ध चुनार युद्ध में मतमे हुमयून गेल जरूर गेलमे का 
మనకి ఇక్కడ బెంగాల్ ప్రాంతంలో గౌడ ప్రాంతం వరకు కూడా విస్తరించడం జరుగుతుంది గౌడ రాజ్యం వరకు ఓకేనా అక్కడ జీవితాన్ని చాలా విలాసవంతంగా జరగడం జరిగింది దానికి జన్నత్ బాగ్ అని పేరు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ఓకేనా జన్నత్ బాగ్ అని పేరు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ఆయన విలాసంగా బతికినటువంటి ప్లేస్ లో ఓకే హుమయూన్ కర్మనాస నదిలో దూకి ప్రాణాలు కాపాడుకున్నటువంటి యుద్ధం ఏది అంటే చౌసా యుద్ధం ఆ యుద్ధంలో కంప్లీట్ గా షేర్షా ఆధిపత్యం చలాయిస్తాడు సో ఇమ్మీడియట్ గా చౌసా యుద్ధంలో అతను ఏం చేస్తాడంటే కర్మనాస నదిలో దూకి ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి బతికి బయటపడతాడు ఆ యుద్ధంలో ఇతను హెల్ప్ చేసింది ఎవరంటే నిజాం షా ఓకేనా నిజాం షా నిజాం షా నిజాం షా హుమయూన్ కి హెల్ప్ చేస్తాడు అనమాట బతికి బయటపడడానికి ఓకేనా కానోజ్ యుద్ధంలో కంప్లీట్ గా ఓడిపోవడం జరుగుతుంది తిరిగి సూర్వంశం ప్రారంభమవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఢిల్లీలో ఓకేనా కానోజ్ యుద్ధంలో మొత్తం ఓడిపోతాడు సరిహింది యుద్ధంలో తిరిగి సికిందర్ సూర్ని ఓడించి పదిహేను వందల యాభై ఐదులో తిరిగి రాజ్యానికి రావడం జరుగుతుంది ఫైన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హుమయూన్ షేర్షాని ఓడించినటువంటి యుద్ధం క్రింది వాణిలో ఏది హుమయూన్ షేర్షాని ఓడించినటువంటి యుద్ధం క్రింది వాణిలో ఏది చునార్ యుద్ధం చౌసా యుద్ధం కనోజ్ యుద్ధం సర్ హింద్ యుద్ధం రైట్ ఆన్సర్ చునార్ యుద్ధం చునార్ యుద్ధంలో హుమయూన్ షేర్షాని ఓడించడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ చౌసా యుద్ధంలో పారిపోవడం జరుగుతుంది కర్మనాస నదిలో దూకి ఓకేనా కర్మనాస నదిలో కనోజ్ యుద్ధంలో కంప్లీట్ గా షేర్షానే విజయం సాధించడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో విజయం సాధించిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే ఈ కానోజ్ యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగింది మనకు పదిహేను వందల నలభైలో జరుగుతుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ చౌసా యుద్ధం ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మనకి పదిహేను వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో అండ్ చున్నార్ యుద్ధం పదిహేను వందల ముప్పై ఎనిమిది ఓకే సో వన్ వన్ ఇయర్ గ్యాప్ తో జరుగుతుంది సో పదిహేను వందల నలభైలో ఇనే రాజ్యం అడవుల పాలైతాడు ఓకేనా సో అప్పుడు హుమయోన్ కి ఆశ్రమించినటువంటి రాజ్యం ఏదంటే అమర్కోట ఓకేనా వెరీ ఇంపార్టెంట్ రాజ్యం నుంచి పారిపోయినటువంటి హుమయూన్ కి ఆశ్రయం ఇచ్చినటువంటి ప్లేస్ రాజ్యం అమర్ కోట రాజ్యం ఓకేనా అమర్ కోట రాజ్యం వెరీ ఇంపార్టెంట్ దానికి అధిపతి ఎవరు అంటే రాణా ప్రసాద్ వీరసాల రాణా ప్రసాద్ వీరసాల ఓకేనా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ కొన్ని బుక్స్ లలో రాణా ప్రసాద్ అని మాత్రమే ఉంది కొన్ని పుస్తకాలలో వీరసాల అని ఉంటుంది యాక్చువల్ గా రాణా ప్రసాద్ వీరసాల రాజు పేరు అమర్కోట రాజ్యానికి పారిపోవడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ హుమయూన్ రాజ్యాన్ని వదిలేసి మధ్య భారతదేశాలకు పారిపోయినటువంటి యుద్ధం ఏది చునార్ యుద్ధం చౌసా యుద్ధం కానోజ్ యుద్ధం సర్ హింద్ యుద్ధం ఇక్కడ మధ్య భారతదేశ అడవులకు పారిపోయినటువంటి యుద్ధం ఏది అంటే కానోజ్ యుద్ధం అక్కడనే పెళ్లి చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఎవరిని హమీదా బేగం ని ఓకేనా ఓకేనా హమీదా బేగం కు పుట్టినటువంటి వ్యక్తి అక్బర్ ఓకేనా మధ్యయుగ భారతదేశంలో మధ్య భారతదేశ అడవులకు పారిపోయినటువంటి ఎవరు హుమయూన్ రాణా ప్రసాద్ ఆశ్రమంలో ఉంటాడు అక్కడనే హమీదా బేగం ని వివాహం చేసుకుంటాడు వెరీ ఇంపార్టెంట్ హమీదా బేగం సో హమీదా బేగం కి పుట్టినటువంటి వ్యక్తి అక్బర్ అప్పుడు ఏం చేస్తాడు అంటే అక్బర్ కి ఒక సంరక్షకుని అరేంజ్ చేస్తాడు అతని పేరే బహిరం ఖాన్ బహిరం ఖాన్ అనే సంరక్షణని ఇతనికి అప్ప చెప్తాడు సో ఇతను కంప్లీట్ గా పదిహేను సంవత్సరాలు ఏం చేసింది అంటే మళ్ళీ తిరిగి ఆ రాజ్యాన్ని ఎలా ఆక్రమించాలనేది ఈయన పాయింట్ ఓకే నెక్స్ట్ పదిహేను వందల నలభై నుంచి పదిహేను వందల యాభై ఐదు మధ్య ప్రాంతంలో హుమయూన్ కు ఆశ్రయం ఇచ్చినటువంటి రాజు ఎవరు ఆప్షన్స్ రాణా ప్రసాద్ వీరసాల రాజా తోడర్మల్ ఇస్లాం షా అండ్ సికిందర్ సూర్ సో పదిహేను వందల నలభై నుంచి పదిహేను వందల నలభై నుంచి పదిహేను వందల యాభై ఐదు మధ్య ప్రాంతంలో హుమయూన్ కు ఆశ్రయం ఇచ్చినటువంటి రాజు ఎవరు అంటే రాణా ప్రసాద్ వీర చాలా ఏ రాజ్యం ఈయనది అమర్కోట రాజ్యం ఓకేనా అమర్కోట రాజ్యం నెక్స్ట్ రాజా తోడర్మల్ ఎవరు అంటే షేర్షా యొక్క ఏంటిది 
రెవెన్యూ మంత్రి ఎయిర్ షా యొక్క రెవెన్యూ మంత్రి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇతను మనకు ఓకేనా రెవెన్యూ మంత్రి ఇస్లాం షా ఎవరు అంటే షేర్ షా తర్వాత వచ్చినటువంటి సూర్ పరిపాలకుడు ఓకే సూర్ వంశం ఉంది కదా దాని యొక్క నెక్స్ట్ వ్యక్తి తర్వాత సికిందర్ సూర్ అనేది లాస్ట్ సూర్ వంశస్థుడు ఇతన్ని ఓడించే పదిహేను వందల యాభై ఐదులో తిరిగి రావడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరిని ఓడించడం ద్వారా తిరిగి పదిహేను వందల యాభై ఐదులో హుమయూన్ ఢిల్లీ చక్రవర్తి అవ్వడం జరిగింది ఆప్షన్ షేర్ షా రాజా తోడర్మల్ ఇస్లాం షా సికిందర్ సూర్ ఎవరిని ఓడించడం ద్వారా పదిహేను వందల యాభై ఐదులో హుమయూన్ ఢిల్లీ చక్రవర్తి అయ్యడం జరిగింది అంటే రైట్ ఆన్సర్ సికిందర్ సూర్ని ఓకేనా ఇతనే చిట్ట చివరి సూర్ వంశస్థుడు ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ చిట్ట చివరి సూర్ వంశస్థుడు ఎవరు అంటే సికిందర్ సూర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హుమయూన్ యొక్క కుమారుడు ఎవరు హుమయూన్ యొక్క కుమారుడు ఎవరు ఆప్షన్స్ అక్బర్ జహంగీర్ షాజహాన్ అండ్ పై అందరు హుమయూన్ యొక్క కుమారుడు ఎవరు అంటే అక్బర్ అమిదా బాను బేగంకి జన్మించినటువంటి వ్యక్తే అక్బర్ ఓకేనా ఎక్కడ జన్మిస్తాడు అమిదా బాను బేగంకి అమర్ కోట్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ హుమయూన్ ప్లస్ మన హమీదాబా హమీదా బాను బేగం హమీదా బాను బేగం ఓకేనా చేసి అక్బర్ పుట్టింది ఎక్కడ అంటే అమర్ కోట అమర్ కోట రాజు ఎవరు వీళ్ళకి ఆశ్రమించినటువంటి వ్యక్తి రాణా ప్రసాద్ రాణా ప్రసాద్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హుమయూన్ సమాధి ఎక్కడ ఉంది హుమయూన్ సమాధి ఎక్కడ ఉంది కాబూల్ లాహోర్ ఢిల్లీ అండ్ ఔరంగాబాద్ సో హుమయూన్ సమాధి ఎక్కడ ఉంది అంటే ఢిల్లీలో ఉంది ఓకేనా ఢిల్లీలో హుమయూన్ యొక్క సమాధి ఉంది ఎవరు నిర్మించింది ఇది అమిదా బాను బేగం నిర్మించింది ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అమిదా బాను బేగం నిర్మించినటువంటి కట్టడం హుమయూన్ యొక్క సమాధి ఎక్కడ ఉంది ఢిల్లీలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హుమయూన్ నామా అనే పుస్తకాన్ని రచించినది ఎవరు హుమయూన్ నామా హుమయూన్ నామా అనే పుస్తకాన్ని రచించినది ఎవరు హుమయూన్ నిజాముద్దీన్ అహ్మద్ గుల్బదన్ బేగం అండ్ హమీదాబాను బేగం సో రైట్ ఆన్సర్ మనకి గుల్బదన్ బేగం గుల్బదన్ బేగం హుమయూన్ నామా అనే పుస్తకాన్ని రచించడం జరిగింది ఈమె ఎవరు అంటే హుమయూన్ నామా సారీ హుమయూన్ యొక్క సోదరి ఓకేనా ఇంకొకటి ఏంటంటే హుమయూన్ చరిత్ర గురించి కంప్లీట్ గా ఉంటుంది ఇంకా హుమయూన్ యొక్క చరిత్రకు ఆధారమైనటువంటి గ్రంథం ఇది అంటే హుమయూన్ నామా రచించింది గుల్బదన్ బేగం బాబర్ యొక్క కూతురు ఓకేనా లేదా హుమయూన్ యొక్క సోదరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హుమయూన్ భార్య పేరు ఏమిటి హుమయూన్ భార్య పేరు ఏమిటి హుమయూన్ భార్య పేరు ఏమిటి రుకాయి సుల్తానా బేగం జోదాబాయ్ గుల్బదన్ బేగం అండ్ హమిదాను బేగం రైట్ ఆన్సర్ మనకి హమిదా బాను బేగం హమిదా బాను బేగం హుమయూన్ యొక్క భార్య పేరు ఆయన ఈ రుకియా సుల్తానా బేగం మనకి అక్బర్ అక్బర్ భార్య ఓకే జోదాబాయ్ కూడా అక్బర్ యొక్క భార్య అక్బర్ యొక్క భార్య పేరు జోదాబాయ్ ఆయన రుకియా సుల్తాన బేగం అతనికి ముగ్గురు ఉన్నారు ఆయన గుల్బదన్ బేగం ఆల్రెడీ ఉన్నాం హుమయూన్ యొక్క సోదరి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తులాబారం ను ప్రవేశపెట్టినటువంటి మొఘల్ రాజు ఎవరు తులాబారం ను ప్రవేశపెట్టినటువంటి మొఘల్ రాజు ఎవరు రైట్ ఆన్సర్ మనకి హుమయూన్ హుమయూన్ ప్రవేశపెట్టాడు తులాభారంని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హుమయూన్ సమాధిని ఢిల్లీలో నిర్మించినది 
ఎవరు హుమయూన్ సమాధిని ఢిల్లీలో నిర్మించినది ఎవరు ఆప్షన్స్ రుకయా సుల్తానా బేగం జోదాబాయ్ గుల్బదన్ బేగం హమీద బాను బేగం సో రైట్ ఆన్సర్ హమీద బాను బేగం హమీద బాను బేగం హుమయూన్ యొక్క వైఫ్ ఓకే నెక్స్ట్ షేర్ మండల్ అనే గ్రంథాలయం మెట్లపై నుండి జారి పడిపోయినటువంటి మొఘల్ రాజు ఎవరు దాని అదృష్టం చూడండి షేర్ మండల్ అనే ఏమంటారు గ్రంథాలయం మెట్లపై నుండి జారి పడిపోయినటువంటి మొఘల్ రాజు ఎవరు ఆప్షన్స్ హుమయూన్ నిజాముద్దీన్ అహ్మద్ గుల్బదన్ బేగం హమీదాబాను బేగం సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి హుమయూన్ సో ఇనే పెద్దగా ఏం చేయలే పదిహేను వందల ముప్పై నుండి నలభై మధ్యలో పరిపాలన చేశాడు తర్వాత తిరిగి రాజ్యంలోకి పదిహేను వందల యాభై ఐదుకు రావడం జరిగింది సో రావడంతో పదిహేను వందల యాభై ఐ యాభై ఆరు యాభై ఐదు పదిహేను వందల యాభై ఆరులో చదవడం చనిపోవడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ షేర్ షా పరిపాలన కాలం ఎప్పుడు షేర్ షా పరిపాలన కాలం ఎప్పుడు షేర్ షా పరిపాలన కాలం ఎప్పుడు షేర్ షా అని ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా హుమయూన్ తర్వాత మనకి అబ్ అక్బర్ కంటే ముందు పరిపాలనకు నాంది పలికినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే షేర్ షా ఇతన్ని ఆలోచనలనే అతను ఆచరించడం జరిగింది అక్బర్ ఓకేనా షేర్ షా గొప్ప రాజనీతి అగ్నుడు సో ఇతను పరిపాలించినటువంటి కాలం పదిహేను వందల నలభై నుంచి పదిహేను వందల యాభై ఐదు మరి పదిహేను వందల నలభై నుంచి పదిహేను వందల నలభై ఐదు పదిహేను వందల నలభై ఐదు నుంచి పదిహేను వందల యాభై మూడు మరి పదిహేను వందల యాభై మూడు నుంచి పదిహేడు వందల యాభై ఐదు వీటి మధ్యలో ఇప్పుడు షేర్ష పరిపాలన కాలం ఉంది అంటే రైట్ ఆన్సర్ మనకి పదిహేను వందల నలభై నుంచి పదిహేను వందల నలభై ఐదు మధ్య షేర్ షా పరిపాలన కాలం అయితే ఉంది అయితే మొత్తం సూర్వంశం పరిపాలించింది ఇది ఓకేనా సూర్వంశం పరిపాలన పీరియడ్ ఇది తర్వాత పదిహేను వందల నలభై నుంచి నలభై ఐదు మధ్య షేర్ షా పరిపాలన చేశాడు షేర్ షా తర్వాత వచ్చినటువంటి వ్యక్తి మనకి ఇస్లాం షా అతని పరిపాలన కాలం వచ్చేసి పదిహేను వందల నలభై ఐదు నుంచి పదిహేను వందల యాభై మూడు వరకు ఇస్లాం షా ఇతని తర్వాత వచ్చినటువంటి వ్యక్తి పదిహేను వందల యాభై మూడు నుంచి పదిహేను వందల యాభై ఐదు మధ్య ఎవరు పరిపాలన చేశారు సికిందర్ సూర్ ఓకేనా సికిందర్ సూర్ ఈ సికిందర్ సూర్నే ఓడించడం జరిగింది ఓకేనా సికిందర్ సూర్నే ఓడించి తిరిగి తన రాజ్యానికి రావడం జరిగింది ఉమ్మయ్యూర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారత్ ని పరిపాలించిన మొట్టమొదటి అఫ్ఘాన్ మంత్రిస్తులు ఎవరు ఓకేనా భారత్ ని పరిపాలించినటువంటి మొట్టమొదటి అఫ్ఘాన్ వంశస్థులు ఎవరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది భారత్ ని పరిపాలించినటువంటి మొట్టమొదటి అఫ్ఘాన్ వంశస్థులు ఎవరు మొఘల్స్ సూర్ వంశం లోడి వంశం అండ్ బానిస వంశం సో రైట్ ఆన్సర్ లోడి వంశం సో భారత్ ని పరిపాలించినటువంటి మొట్టమొదటి అఫ్ఘాన్ వంశస్థులు లోడి వంశం అయితే భారత్ ని పరిపాలించినటువంటి రెండవ అఫ్ఘాన్ వంశస్థులు ఎవరు అంటే సూర్ వంశస్థులు అందులో ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి షేర్ షా ఓకేనా క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షేర్ షా అసలు పేరు ఏమిటి షేర్ షా యొక్క అసలు పేరు ఏమిటి జమర్ ఖాన్ ఫరీద్ సుల్తాన్ ఇ అదిల్ సికిందర్ సూర్ ఓకే సో షేర్ షా యొక్క అసలు పేరు ఏమిటి అంటే ఫరీద్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫరీద్ అంటే షేర్ షా యొక్క అసలు పేరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షేర్ షా ఏ తెగను అణిచివేయడం జరిగింది షేర్ షా రావడంతో కొన్ని తెగలు అయితే అతని మీద ఇద్దరు ప్రకటించడం జరిగాయి సో వాటిని అంచడం కూడా జరిగింది ఏ తెగలు అవి ఒకటి బాలుస్ తెగ రెండు గగ్గర్ తెగ మూడు ఒకటి మరియు రెండు ఆర్ కాశీ తెగ సో రైట్ ఆన్సర్ ఒకటి మరియు రెండు అంటే ఈ బాలుస్ తెగ ఈ బాలుస్ తెగ అనే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు అంటే మనకి వాయువ్య భారతదేశంలో ఉండేది ఈ ప్రాంతం ఓకేనా అండ్ గగ్గర్ తెగ వచ్చేసి మనకి 
జీలం నది దగ్గర ఇక్కడ జీలం నది ప్రాంతంలో ఉండేది ఓకేనా ఈ జీలం దగ్గర ఇతను ఒక పట్టణం కూడా నిర్మించడం జరిగింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా తర్వాత వస్తుంది బిట్టు సో యాక్చువల్ గా షేర్షా రాజ్యం ఇది ఢిల్లీ సామ్రాజ్యం మొఘల్ సామ్రాజ్యం ఇది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది షేర్షా ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ కోటను ముట్టడిస్తూ షేర్షా మరణించడం జరిగింది ఏ కోటను ముట్టడిస్తూ షేర్షా మరణించడం జరిగింది ఆప్షన్స్ రోహటాస్గర్ కలింజర్ కోట ఒకటి మరియు రెండు అండ్ పురాణ ఇలా సో ఏ కోటను ముట్టడిస్తూ షేర్షా మరణించడం జరిగింది అంటే మనకి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి కలింజర్ కోట సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ కలింజర్ కోటను ముట్టడిస్తూ ఎప్పుడు చనిపోయాడైనా పదిహేను వందల నలభై ఐదు మే ట్వంటీ సెకండ్ రోజు చనిపోవడం జరిగింది యాక్చువల్గా ఈ కోటను ఎప్పుడు ముట్టడించడం జరిగింది అంటే మార్చి ట్వంటీ టూ రోజు ఓకేనా ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మార్చ్ ట్వంటీ టూ ఈ కలింజర్ కోటను ముట్టడించడం జరిగింది ఆయన ఎప్పుడు మరణించడం జరిగింది ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మే ట్వంటీ సెకండ్ ఎందుకంటే అతని యొక్క ఫిరంగి పేలడం ద్వారా ఓకేనా ఇక్కడ ఓకే పురాణ కిల్లాను అతనే నిర్మించడం జరిగింది అండ్ రోహటాస్ గారు అనేది అతను కట్టినటువంటి కట్టడం అది జీలం నది పరివాహ ప్రాంతంలో ఉండేది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షేర్ఖాన్ అనే బిరుదుని షేర్షాకి ఎవరు ఇవ్వడం జరిగింది షేర్ఖాన్ అనే బిరుదుని షేర్షాకి ఎవరు ఇవ్వడం జరిగింది తేజ్ఖాన్ బార్ఖాన్ లోహని ఇబ్రహీం లోడి జమల్ ఖాన్ సో షేర్షాకి షేర్షాకి షేర్ ఖాన్ షేర్ ఖాన్ కి షేర్ షా బిరుదు ఇవ్వడం ఎవరు అంటే రైట్ ఆన్సర్ బార్ ఖాన్ లోహని ఓకేనా ఎందుకు ఇస్తాడు అంటే ఇతని కొలలో ఇతను అప్పుడు పనిచేసేది స్టార్టింగ్ లో అతను పులిని చంపడం ద్వారా పులిని చంపడం ద్వారా షేర్ షా అనే బిరుదు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఏ యుద్ధం తర్వాత ఫరీద్ షేర్ షా అనే బిరుదు పొందడం జరిగింది ఏ యుద్ధం తర్వాత ఫరీద్ ఫరీద్ అంటే అసలు పేరు షేర్ షా అనే బిరుదు పొందడం జరిగింది చునార్ యుద్ధం చౌసా యుద్ధం కనోజ్ యుద్ధం అండ్ సరి హిందు యుద్ధం రైట్ ఆన్సర్ కనోజ్ యుద్ధం కనోజ్ యుద్ధం తర్వాత షేర్ షా అనే బిరుదుతో రాజ్య పరిపాలన చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షేర్ షా ఎప్పుడు మరణించడం జరిగింది షేర్ షా ఎప్పుడు మరణించడం జరిగింది ఆప్షన్స్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మార్చ్ ట్వంటీ టూ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మే ట్వంటీ టూ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ జూన్ ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ జూలై ట్వంటీ టూ సో రైట్ ఆన్సర్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మే ట్వంటీ టూ రోజు మరణించడం జరిగింది యాక్చువల్గా ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మార్చ్ ట్వంటీ టూ రోజు కలింజర్ కోటను వెరీ ఇంపార్టెంట్ కలింజర్ కోటను ముట్టడించడం జరిగింది ఆ ముట్టడిలోనే ఇంతకు బుల్లెట్ తగ్గింది అనమాట తిరంగి వెళ్ళింది నెక్స్ట్ పరిపాలనా విధానంలో ఏ ప్రభుత్వం చివరకు బ్రిటిష్ వారు కూడా షేర్ష అంతటి వివేకాన్ని ప్రదర్శించలేదు అని పేర్కొన్న పండితుడు ఎవరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ కొన్ని కామెంట్స్ మనకి షేర్ష పైన కొంచెం డీప్ గా అడిగితే ఈ బిట్లు అడుగుతారు అంటే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ వెళ్ళే వాళ్ళు పరిపాలనా విధానంలో ఏ ప్రభుత్వం చివరకు బ్రిటిష్ వారు కూడా షేర్షా అంతటి వివేకాన్ని ప్రదర్శించలేదు అని పేర్కొన్న పండితుడు ఎవరు ఆప్షన్స్ కానుంగో కిన్ ఈశ్వరి ప్రసాద్ అండ్ క్రుక్ రైట్ ఆన్సర్ కిన్ కిన్ అనే పండితుడు ఏమన్నాడు అంటే బ్రిటిష్ వారు కూడా షేర్షా అంతటి వివేకాన్ని ప్రదర్శించలేదు ప్రభుత్వ విధానంలో అంటాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఢిల్లీని కేంద్రంగా ఏలిన మధ్యయుగ మహమ్మదీయ పాలకులలో ప్రజావిష్టం మేరకు సామ్రాజ్య నిర్మాణం చేసినటువంటి మొదటి వ్యక్తి షేర్ షా అని అన్నది ఎవరు కొంచెం డీప్లు అడుగుతూ విట్టు రావచ్చు ఢిల్లీని కేంద్రంగా ఏలినటువంటి మధ్యయుగ మహమ్మదీయ పాలకులలో ప్రజావిష్టం మేరకు సామ్రాజ్య నిర్మాణం చేసినటువంటి మొదటి వ్యక్తి షేర్ షా అని పేర్కొన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే ట్రూక్ ఓకేనా 
ఇలాంతా హిస్టరీ పండిద్ది నెక్స్ట్ షేర్షా తన రాజకీయ సంస్కరణలు మత సహన విధానాలతో తనకు తెలియకుండానే అక్బర్ ఘనతకు పునాదులు వేశాడు అని అన్నది ఎవరు ఆప్షన్స్ కానుంగో కిన్ ఈశ్వరి ప్రసాద్ అండ్ క్రుక్ సో ఏమన్నాడంటే షేర్షా తన రాజకీయ సంస్కరణలు మత సహన విధానాలతో తనకు తెలియకుండానే అక్బర్ ఘనతకు పునాదులు వేశాడు అని అన్నది ఎవరు అంటే రైట్ ఆన్సర్ ఈశ్వరి ప్రసాద్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారతదేశంలో సర్కారు వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టినటువంటి తొలి వ్యక్తి ఎవరు భారతదేశంలో సర్కార్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టినటువంటి తొలి వ్యక్తి ఎవరు సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ షేర్షా ఓకేనా షేర్షా సర్కార్ అనే వ్యవస్థను తీసుకురావడం జరిగింది అంటే రాజ్యాన్ని సర్కార్లుగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి తర్వాత వీటినే పరాగానాలుగా విభజించడం జరిగింది పరాగానాలు నెక్స్ట్ గ్రామాలు ఓకేనా ఈ సర్కారు అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రాజ్యాలు అనుకోవచ్చు మనం రాష్ట్రాలు సో సర్కార్లకు రెండు అధిపతులను కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఒకటి మనకి సిక్దార్ ఈ షిక్దార్ ఖాన్ ఓకేనా అండ్ మున్సబ్ ఈ మున్సిఫాన్ రెండు పేర్లు ఉండడం జరిగింది ఓకేనా ఒకటి వచ్చేసి సిక్దార్ ఈ సిక్దారాన్ సిక్దారాన్ యా సిక్దారాన్ ఇతన్నే మనం ఏమంటారు అంటే ప్రధాన సిక్దార్ అనేవాళ్ళు ఓకేనా ఇదే ప్రధాన మనకి సిక్దార్ అంటారు రెండో ఒక వ్యక్తి ఏంటిదంటే రెండోది ఏ అధికారి అంటే మనకు వచ్చేసి రెండోది మున్సిఫ్ ఈ మున్సిఫాన్ అనేది రెండు అధికారులు అయితే నియమించడం జరిగింది మున్సిఫ్ ఈ మున్సిఫాన్ వీటి మీద బిట్స్ చేయలేదు నేను యాక్చువల్గా సెకండ్ వీడియో వస్తుండొచ్చు చూద్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షేర్షా పాలన సౌలభ్యం కోసం రాజ్యాన్ని ఏమని విభజించడం జరిగింది సో ఆప్షన్ సర్కారులు పరాగణాలు గ్రామాలు పైవాన్ని సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు రాజ్యాన్ని సర్కారులుగా సర్కారుని పరాగణాలుగా పరాగణాలని గ్రామాలుగా విభజించడం జరిగింది అని చెప్పాను సో రైట్ ఆన్సర్ పైవాన్ని పాలన సౌలభ్యం కోసం సర్కార్లను ఇద్దరు అధికారులను నియమించడం జరిగింది రెవెన్యూ ఆఫీసర్ అండ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ని అట్ ద సేమ్ టైం పరాగణాలు కూడా అధికారులు నియమించడం జరిగింది ఓకేనా వాళ్ళని మున్సిఫ్ షిక్దార్ అని కూడా పిలవడం జరిగింది కానీ గ్రామాలు గ్రామాలలో మనకి చూసుకుంటే ఆ గ్రామ పెద్దను ముఖియా అనేవాడు ఓకే ముఖియా గ్రామ పెద్దలను ముఖియా అని పిలవడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం గ్రామాధికారిని ముగ్ధుమ్ ఓకేనా ముఖుదుమ్ ముక్క ముగ్ధం ముగ్ధం అని పిలవడం జరిగింది గ్రామ గ్రామాధికారిని గ్రామ పెద్దను మాత్రం ముఖియా అని పిలవడం జరిగింది అండ్ పట్వారి చౌకీదారి అనే ఇద్దరు అంటే సిక్స్త్ వసూలు చేయడానికి రక్షణ వ్యవస్థకి పట్వారి అంటే సిక్స్త్ వసూలు చేసేవారు ఇంపార్టెంట్ పట్వారి అంటే ఎవరు మనకి శిస్తు వసూలు చేసేటువంటి వ్యక్తి అండ్ ఇంకొక వ్యక్తి ఉండేది వచ్చేసి చౌకీదార్ చౌకీదార్ గ్రామాలలో ఓకేనా వీళ్ళు రక్షణ వ్యవహారాలు అంటే పోలీస్ అనుకోవచ్చు ఓకేనా చౌకీదార్ ఆయన పట్వారి ఆయన గ్రామ పెద్దను ముఖ్య అనేవారు గ్రామాధికారిని మగ్గు మనకి ఇవ్వడం జరిగింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షేర్షా ముద్రించినటువంటి రూపాయి షేర్షా ముద్రించినటువంటి రూపాయి ఎన్ని గ్రాములు ఉండేది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే భారత్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు వాడుతున్నటువంటి రూపాయికి ఆధారమైనటువంటిదే షేర్షా ముద్రించినటువంటి రూపాయి అప్పుడే అంత ఏమంటారు నాణ్యతతో నియమించడం జరిగింది ప్రమాణాన్ని తెలుగుల ప్రమాణం అంటారు కదా రైట్ సో షేర్షా ముద్రించినటువంటి రూపాయి ఎన్ని గ్రాములు ఉండేది వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ ఎయిటీ రైట్ ఆన్సర్ వన్ ఎయిటీ గ్రాములు ఓకేనా షీర్షా ముద్రించినటువంటి రూపాయి ఎన్ని గ్రాములు ఉండేది అంటే వన్ ఎయిటీ గ్రామ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షేర్షా ప్రవేశపెట్టినటువంటి బంగారు నాణ్యములను ఏమని పిలిచేవారు షేర్షా 
ప్రవేశపెట్టినటువంటి బంగారు నాణ్యములను ఏమని పిలిచేవారు అంటే ఆప్షన్స్ దామ్ అస్రఫి ఒకటి మరియు రెండు అండ్ వెండి రూపాయ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ అస్రఫి ఓకేనా అస్రఫి అంటే బంగారు నాణ్యం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షేర్షా ప్రవేశపెట్టినటువంటి వెండి రాగి నాణ్యాలను ఏమని పిలిచేవారు షేర్షా ప్రవేశపెట్టినటువంటి వెండి మరియు రాగి నాణ్యాలను ఏమని పిలిచేవారు దామ్ అస్రఫి ఒకటి మరియు రెండు అండ్ మెల్హర్ రైట్ ఆన్సర్ దామ్ ఓకే దామ్ అంటే అప్పుడు ప్రవేశపెట్టినటువంటి నాణ్యముల పేరు వెండి మరియు రాగి వీటిని ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా డివైడ్ చేశాడు అతను ఇంకా కొన్ని భాగాలుగా ఎలా అంటే వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ భాగాలు అని వన్ బై టూ అని అండ్ వన్ బై త్రీ బై ఫోర్ అని అలా అలా ఆట అనా ఉంటే కదా అదే అలా కూడా విభజించడం జరిగింది నెక్స్ట్ షేర్ షా సమాధి ఎక్కడ ఉండడం జరిగింది షేర్ షా సమాధి ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్స్ ఢిల్లీ ససారాం కబూల్ అండ్ సికిందర్ షేర్షా సమాధి ఎక్కడ ఉంది రైట్ ఆన్సర్ ససారంలో ఉండడం జరిగింది ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక సరస్సు మధ్యలో షేర్షా కట్టినటువంటి ఒక గొప్ప కట్టడం అతని సమాధి ఆయన్ని కట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఓకేనా షేర్షా సమాధి ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇది బీహార్లో ఉంది ససారం ప్రజెంట్ బీహార్లో ఉన్నటువంటి ఇంకా క్లియర్ చెప్పాలంటే షహాబాద్ జిల్లా షహాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ససారం అనే గ్రామంలో నిర్మించడం జరిగింది ఇది చుట్టూ ఒక సరస్సు ఉంటుంది దీని చుట్టూ కూడా దాని మధ్యలో కట్టడం కట్టడం చేసినాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ క్రిందిలో ఏ కోటను షేర్షా నిర్మించడం జరిగింది షేర్షా నిర్మించినటువంటి కోట అతనికి చిరకాల కోరిక ఏంటంటే ప్రతి పర సర్కార్కి ఒక కోట నిర్మించాలనే కోరిక అనమాట ఓకే సో అందులో భాగంగానే క్రిందిలో ఏ కోటను శేషాన్ని నిర్మించడం జరిగింది రోహటాస్ గర్ కలింజర్ కోట ఒకటి మరియు రెండు అండ్ ఫైవ్ ఏవి కావు సో రైట్ ఆన్సర్ రోహటాస్ కోట ఇది మనకు జీలం నది ఒడ్డున ఉంటుంది ఇది రోహటాస్ కోట ఇక్కడ జీలం నది పక్కన కలింజర్ కోటని ఎక్కుతూ మరణించినటువంటి వ్యక్తి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎక్కడ కాదు ఆక్రమించడం అనమాట నెక్స్ట్ ఢిల్లీలోని పురాణ ఖిల్లాను నిర్మించినటువంటి రాజు ఎవరు ఢిల్లీలోని పురాణ ఖిల్లాని నిర్మించినటువంటి రాజు ఎవరు రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ ఇస్లాం షా సికిందర్ సూర్ షేర్ షా అండ్ పై అందరు రైట్ ఆన్సర్ షేర్ షా ఢిల్లీలోని పురాణ ఖిల్లాను నిర్మించినటువంటి రాజు ఎవరు అంటే ఇతనే అండ్ షేర్ షా సమాధిని నిర్మించింది కూడా ఇతనే ఓకేనా అంటే ఆయన 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 నిర్మించుకున్నాడు అనమాట ఏంటి అది అండ్ గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా ఎగ్జామ్ లో అడిగినటువంటి బిట్టు గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్ గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్ ని నిర్మించినటువంటి వ్యక్తి ఇతని ఎక్కడ అంటే బెంగాల్ నుంచి పాక్ వరకు ఉంటుంది ఇది తర్వాత ఆగ్రా ఆగ్రా నుంచి ముండా వరకు ఒకటి అండ్ ఇంకొకటి వచ్చి ఆగ్రా టు చిత్తూర్ అప్పుడు భారతదేశంలో వాస్తవానికి రహదారులు నిర్మించిన వ్యక్తి అని అనుకుంటాం అంటే ఓకే నెక్స్ట్ ఆగ్రా అండ్ జోధాపూర్ వరకు ఇలాంటి రోడ్లు నిర్మాణం కూడా చేయడం జరిగింది ఓకేనా పురాణ కిల్లా ఎక్కడ ఢిల్లీ నెక్స్ట్ షేర్షా సమాధిని ఎవరు నిర్మించడం జరిగింది షేర్షా సమాధిని ఎవరు నిర్మించడం జరిగింది ఆప్షన్స్ ఇస్లాం షా సికిందర్ సూర్ షేర్ షా లాడా మాలిక్ సో షేర్ షా తర్వాత వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఇస్లాం షా ఇస్లాం షా తర్వాత వచ్చినటువంటి వ్యక్తి సికిందర్ షా సికిందర్ సూర్ సార్ సో షేర్ షా సమాధిని ఎవరు నిర్మించారు అంటే రైట్ ఆన్సర్ షేర్ షా అనే షేర్ షా అనే నిర్మించుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షేర్ షా కాలంలో పంట ఆధారంగా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ బిట్ పంట ఆధారంగా పంట ఆధారంగా శిస్తు వసూలు చేసే పద్ధతిని ఏమంటారు ఆప్షన్స్ జప్తి విధానం కంకట్ విధానం గల్లా పక్షి విధానం అండ్ పైవన్ని 
సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ గల్లా పక్షి విధానం సో గల్లా పక్షి విధానం ఏంటంటే పంట ఆధారంగా శిస్తు వసూలు చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేర్షా కాలంలో భూమి సారవంతం ఆధారంగా ఇంపార్టెంట్ భూమి సారవంతం ఆధారంగా శిస్తు వసూలు చేసే విధానాన్ని ఏమంటారు ఆప్షన్స్ జప్తి విధానం కంకట్ విధానం అండ్ గల్లా పక్షి విధానం అండ్ పై వన్ని సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ కంకట్ విధానం దీన్నే నస్క అనేవాళ్ళు దీనికి ఇంకో పేరు నస్క సో షేర్షా కాలంలో భూమి సారవంతం ఆధారంగా శిస్తు వసూలు చేసే దానిని ఏమంటారంటే కంకట్ విధానం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షేర్షా భూమిని ఎన్ని రకాలుగా విభజించడం జరిగింది రెండు రకాలు మూడు రకాలు నాలుగు రకాలు ఐదు రకాలు దీని ప్రకారమే అతను శిస్తుని వసూలు చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా షేర్షా భూమిని ఎన్ని రకాలుగా విభజించడం జరిగింది అంటే రైట్ ఆన్సర్ మూడు రకాలు అవి ఏంటి అంటే ఉత్తమం ఫస్ట్ది ఉత్తమం రెండు వచ్చేసి మధ్యమం అండ్ అధమం ఇలా మూడు రకాలుగా విభజించడం జరిగింది శేష ఓకేనా ఉత్తమం మధ్యమం అండ్ అధమం ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శేర్ష పండిన పంటలో ఎంత భాగాన్ని శిస్తుగా వసూలు చేసేవాడు శేర్ష పండిన పంటలో ఎంత భాగాన్ని శిస్తుగా వసూలు చేసేవాడు ఆప్షన్స్ వన్ బై టూ వన్ బై త్రీ వన్ బై ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఏబి కావు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి వన్ బై త్రీ ఓకే పండిన పంటలో ఎంత శిస్తు వసూలు చేసేవాడు వన్ బై త్రీ ఉంది అండ్ భూమిని కొలుచడకు ఇతను వాడినటువంటి పద్ధతి అనే ఒక కర్రను వాడిన అది ఏంటంటే జరీబ్ అనే కర్ర ఓకే అండ్ ఓకే డీప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షేర్షా రైతులకు భూమి పంటలు భూమి పట్టాలు సారీ భూమి పట్టాలు ఇచ్చి తిరిగి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నటువంటి పత్రం ఏమిటి సో భూమిని ఒక పద్ధతి ప్రకారం విభజించడం జరిగింది అండ్ ఒక పద్ధతి ప్రకారం రెవెన్యూ వసూలు కూడా చేయడం జరిగింది ఓకేనా భూమి ఎన్ని రకాలుగా విభజించడం జరిగింది మూడు ఉత్తమం మధ్యమం అధమం విభజించి వారికి రైతులకు ఏమిచ్చాడు పట్టా భూములను ఇవ్వడం జరిగింది ఇవ్వడమే కాకుండా వాళ్ళ దగ్గరికి ఇచ్చి ఒక కమిట్మెంట్ లాగా తీసుకున్నటువంటి పత్రం ఏమి ఆప్షన్స్ సికిందర్ ఈ గజ్ బిగా జరీబ్ అండ్ కబులియత్ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి కబులియత్ కబులియత్ అనేది రైతుల పట్టాలు ఇచ్చి వారి దగ్గర నుండి తీసుకున్నటువంటి పత్రం దేనికి ఉంటుంది కదా నెక్స్ట్ షేర్షాని ఏడవ హెన్రీతో పోల్చినటువంటి చరిత్రకారుడు ఎవరు షేర్షాని ఏడవ హెన్రీతో ఏడవ హెన్రీతో పోల్చినటువంటి చరిత్రకారుడు ఎవరు ఎస్ఆర్ శర్మ కిన్ ఫ్రెడరిక్ విలియం అండ్ క్రూక్ షేర్షాని ఏడవ హెన్రీతో పోల్చిన చరిత్రకారుడు ఎవరు అంటే రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ఆర్ శర్మ ఎస్ఆర్ శర్మ షేర్షాని ఏమని పోగాడు ఏడవ హెన్రీతో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షేర్షాని చాణిక్యుడు అశోకుడు అంతటి గొప్పవాడు అని పేర్కొన్నటువంటి చరిత్రకారుడు ఎవరు షేర్షాని చాణిక్యుడు మరియు అశోకుడితో పోల్చినటువంటి చరిత్రకారుడు ఎవరు ఆప్షన్స్ ఎస్ఆర్ శర్మ ఇన్ ఫ్రెడరిక్ విలియం అండ్ క్రూక్ రైట్ ఆన్సర్ ఫ్రెడరిక్ విలియం షేర్షాని చాణిక్యుడు అశోకుడితో పోల్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఫ్రెడరిక్ విలియం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షేర్షా ఆస్థాన చరిత్రకారుడైనటువంటి అబ్బాస్ షేర్వాణి రచించినటువంటి పుస్తకం క్రింది వాణిలో ఏది షేర్షా ఆస్థాన చరిత్రకారుడైనటువంటి అబ్బాస్ షేర్వాణి రచించినటువంటి పుస్తకం పద్మావతి తాజు ఈ షేర్షాహి ఒకటి మరియు రెండు అండ్ బద్షా నామా ఓకే సో షేర్షా ఆస్థాన చరిత్రకారుడైనటువంటి అబ్బాస్ షేర్వాణి రచించినటువంటి పుస్తకం ఏది అంటే రైట్ ఆన్సర్ తజుకీ ఈ షేర్ షాహి తజుకీ ఈ 
షేర్ షాహి అనే పుస్తకాన్ని రచించింది ఎవరు అబ్బాస్ షేర్వాణి ఓకే ఆయన పద్మావతి పుస్తకాన్ని రచించినది ఎవరు తెలుసు మీకు మాలిక్ మహమ్మద్ జైసి ఓకే మాలిక్ మహమ్మద్ జైసి ఓకే మాలిక్ మహమ్మద్ జైసి రచించిన పుస్తకం పద్మావతి ఓకే షేర్ షా నెక్స్ట్ బుక్ చూద్దాం జలాల్ ఖాన్ బిరుదు పొందినటువంటి తూర్ వంశ రాజు ఎవరు జలాల్ ఖాన్ బిరుదు పొందినటువంటి తూర్ వంశ రాజు ఎవరు ఆప్షన్స్ సికిందర్ సూర్ ఇస్లాం షా ఫరీద్ పై అందరు జలాల్ ఖాన్ బిరుదు పొందినటువంటి సూర్ వంశ రాజు సూర్ వంశం ఫరీద్ తర్వాత వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు ఇస్లాం షా ఫరీద్ అంటే ఎవరు షేర్ షా షేర్ షా తర్వాత వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఇస్లాం షా ఇస్లాం షా తర్వాత వచ్చినటువంటి సికిందర్ సూర్ రైట్ ఇందులో జలాల్ ఖాన్ బిరుదు పొందినటువంటి సూర్ వంశ రాజు ఎవరు అంటే ఇస్లాం షా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రతి సర్కారుకు ఒక కోటాను నిర్మించాలని కిలా కోట ఓకే ప్రతి సర్కారుకు ఒక కోటాను నిర్మి నిర్మించాలి అనేది నా ఆశయం అని పేర్కొన్నటువంటి సూర వంశ రాజు ఎవరు ఆప్షన్స్ సికిందర్ సూర్ ఇస్లాం షా ఫరీద్ అండ్ అక్బర్ రైట్ ఆన్సర్ ఫరీద్ ఫరీద్ అంటే ఎవరు కాదు షేర్ షా ఓకే గ్రాండ్ ట్రక్ రోడ్ నిర్మించినటువంటి సూర్ వంశ రాజు ఎవరు ఫరీద్ ఇస్లాం షా సికిందర్ సూర్ అండ్ పై ఎవరు కాదు సో రైట్ ఆన్సర్ ఫరీద్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా వీడియోలు కనుక మీకు నచ్చితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైక్ చేయండి వీలైతే షేర్ చేయండి ఓకే ఎనీ డౌట్స్ ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్ అండ్ ఐ నీడ్